Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere hellim peynirli antep fıstıklı sucuk tarifi nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Öncelikle 750 gram dana döş kıymayı çift çekilmiş olması gerekiyor. İsterseniz evde, ben evde yaptım. İsterseniz kendi kasabınızda çift çekilmiş olarak kıymamızı hazırlıyoruz. Etimiz biraz yağlı olması gerekiyor. Ben kendim evde önce etimi ufalayıp daha sonra kıyma makinesinden önce bir sefer geçirdim. Daha sonra aynı şekilde toparlayıp ikinci kere de kıyma makinesinden kıymamı bu şekilde geçirdim. Diğer yandan hellim peyniri 100 gram hellim peyniri kullandım. Böyle çok Ufak yapmamanız gerekiyor. Sucuğun içerisinde kaybolmaması gerekiyor. Biraz irice parçalar bırakarak kenara aldım. Diğer yandan antep fıstığımı yine aynı şekilde çok az ufalamanız gerekecek. Bu şekilde özellikle bir kısmını biraz fazla ufalayıp bir kısmını da büyük bıraktım. 6 diş sarımsağımı tuz ekleyip bu şekilde iyice Ufaladım. Bunu da bir kenara alıyorum. Şimdi baharatlarımı ekleyeceğim. Baharat olarak bir yemek kaşığı acı veya tatlı toz biber, iki çay kaşığı karabiber, bir tepeleme yemek kaşığı kimyon, bir tepeleme çay kaşığı yeni bahar, bir çay kaşığı kişniş, bir çay kaşığı zerdeçal ve bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bu baharatlar çok önemli. Sarımsağını ekledim. Aynı şekilde yağını ekledim. Tereyağı iste, istemiyorsanız ekleme edebilirsiniz. Etiniz çok yağlıysa. Bu şekilde çok iyi yoğurmanız gerekiyor. Daha demin saydığım bütün baharatlarla önden bir sucuğumuz zaten pişecektir. Şimdi son dokunuş olarak da doğradığım hellim ve fıstığı ekliyorum. Burada çok fazla yoğurmamanız gerekecek. Buradaki maksadımız hellim ve fıstık harcımızın etimizin içerisine İyi homojen bir şekilde yayılsın. Çok dediğim gibi çok bastırmadan bu şekilde yoğuruyoruz ve streçimizin içerisine sucuğumuza önce biraz şekil vereceğiz. İstediğimiz şekle yakın geldiğinde streçimize koyup streçe koyduktan sonra da şekil vereceğim ben. Önce bir kısmını kapatıyorum bu şekilde yanlara doğru yayarak şeklini veriyorum ve içerisindeki fazla havayı dışarı alıyorum. Bu şekilde kenarlardan iyice sardıktan sonra çevirerek tamamen sucuğumun şeklini veriyorum ve bu şekilde dışarıda önce bir iki saat kalması gerekiyor. O içerisindeki baharatlar önce o etimizi pişirecek, rengini değiştirecek. Bu ölçüyle bu boyutta iki tane çıkardım. Ve buzdolabına ekleyeceğim. Buzdolabında da bu şekilde iki gün kalacak. İki gün kaldıktan sonra o baharatlar da iyice pişmiş oluyor zaten. Ve bu sefer buzluk kısmını atacağım. Dondurucu kısmını atıyorum. Burada da bir iki gün beklemesi gerekiyor. İki günde buzlukta bekletiyorum. Sucuğumuz istediğimiz kıvama geldi. Biraz da böyle e, kesmeden önce bir yarım saat dinlendirirseniz çok daha rahat doğrayabilirsiniz. İçerisinde hellim ve fıstığı görüyorsunuz zaten. Çok güzel gözüküyor. Bu şekilde ben üzerine yumurta kırdım. Önce tavama diziyorum sucuklarımı. Biraz pişirdikten sonra üzerine yumurtalarımı ekliyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.